ഈ ആനി ക്രിയേഷൻസിലൊക്കെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോ അറിയാത്തവർ തൊട്ട് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈറ്റിൽ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തൊട്ട് താഴെ റെഡ് നിറത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മറക്കാതെ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ട് പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്നും അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയറും ആരും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഒന്നും കൂടെ തയ്ച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഷോൾഡർ ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്ലീവ് വെക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് സ്ലീവ് എടുത്തു അപ്പോൾ സ്ലീവിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തുണി ഇവിടെ എത്താതെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നത് കിട്ട കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോ മറക്കാതെ കാണുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു നല്ല തുണിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് നല്ല വശം എടുത്ത് നോക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമാണ് അപ്പോൾ നല്ല വശം എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് സ്ലീവിൻ്റെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കാലിഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ കാലിഞ്ചിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പതിച്ചടിക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ പതിച്ചടിച്ചു ഇനി ഈ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ തുണി വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ തുണി വെച്ചെടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് ഒരെണ്ണം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കൈയിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീതെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അര ഇഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മീതെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കുന്നു അതിനു ശേഷം ലൈനിങ് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ കസവിൻ്റെ മീതെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൗസ് അതായത് ഒരു ബ്ലൗസിൻ്റെ ഒരു സ്ലീവ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം എടുക്കുക ഉൾവശം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് തുണി ലൈനിങ് ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അളവിതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തുണി എക്സ്ട്രാ തുണിയുള്ളത് നമുക്കിതുപോലെ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ലെവലാക്കാം ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗവും സെയിം ഇതേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ലീവും ലൈനിങ്ങും നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിൽ ഇതുപോലെ ആക്കി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലീവിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ലൈനിങ്ങും നമ്മുടെ സ്ലീവ് തുണിയും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് സ്ലീവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ഫുൾ പണിയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തീർത്ത് വെച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ലീവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ്റെ നല്ല വശമാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം അപ്പോൾ നല്ല വശം ഇതുപോലെ നിവർത്തിയിടുക അതിന് മീതെ ലൈനിങ് വെക്കുമ്പോൾ ലൈനിങ് ഇതാ ഇതുപോലെ വേണം വെക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അത് ഉള്ളിൽ പോകണം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ആദ്യമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാലിഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് നെക്ക് അടിക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് ഈ ലെവലൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാ
നല്ല വലിച്ചു പിടിച്ച് പതിച്ചടിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് നെക്ക് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചുരിദാർ നെക്ക് അടിക്കുന്ന സെയിം മെത്തഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബ്ലൗസിൻ്റെയും നെക്ക് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് പറ്റ വെച്ചിട്ട് അടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടോ നമ്മൾ ടക്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെച്ചാലേ ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ബാക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ നിവർത്തിയിടുക അതിൻ്റെ മീതെ ലൈനിങ് ഇതുപോലെ നിവർത്തിയിട്ടിട്ട് ആദ്യമേ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതൊന്ന് സോറി ബാക്ക് നെക്ക് അടിച്ചു അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്തു ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മീതെ ഇതുപോലെ പതിച്ചടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് നെക്ക് അടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് ഇതിൻ്റെ മീതെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ നല്ല വശവും ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഈ ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് തുണി ഇതുപോലെ വെക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് തുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലൈനിങ് ബാക്കിലെ ലൈനിങ് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇടുക വ്യത്യാസം വരരുത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ആദ്യമേ ഒന്ന് നിർത്തണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ നല്ല തുണി പിന്നെ ലൈനിങ് ബാക്കിൻ്റെ ലൈനിങ് ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കുവാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചാണ് ഷോൾഡർ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് സെയിം ഇതേ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഷോൾഡറും ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് വരും പക്ഷെ ബ്ലൗസിന് അത് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്ക് നെക്ക് മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് സൂചി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കുക ഈ അറ്റത്തൊന്ന് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ലെവൽ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ആ ലൈനിങ് ഒട്ടും ഇതുപോലെ തള്ളി പുറത്തേക്ക് വരരുത് അത് നമ്മൾ പതിച്ചടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വരില്ല ഇനി പറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് നെക്ക് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് അറ്റം വരെയും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് നെക്കും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മടക്കി ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ലെവലായിരിക്കണം മടക്കേണ്ടത് നെക്കും കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ആയത് ഇതുപോലെ ബാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഹുക്സ് വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഐ ആണ് നമ്മൾ വെക്കുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഐ വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഐ എന്ന് എഴുതി ഹുക്സ് വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഞാൻ യു എന്നും എഴുതി വെച്ചു മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐ വെക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ വെക്കുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഹുക്സ് എവിടെയാ ഐ എവിടെയാന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നല്ലതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മുടെ ഐ വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ തുണി നമ്മൾ കട്ടിങ്ങിൽ എടുത്തായിരുന്നില്ലേ വലിയ തുണിയും ചെറിയ തുണിയും വലിയ തുണിയാണ് ഐ വെക്കേണ്ട അടുത്ത് വേണ്ടത് അതിതുപോലെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാലിഞ്ച് ഇതുപോലെ മടക്കി നമുക്ക് ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാലിഞ്ച് ഇതുപോലെ മടക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ അറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു അറ്റത്തി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള തുണ
എന്നിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഐ വെക്കേണ്ട ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഉക്സ് വെക്കേണ്ട ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഉക്സ് വെക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഇതുപോലെ തല കീഴായിട്ടിട്ടു എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തുണി ഉള്ളിലേക്കൊന്നും മടക്കി വെക്കേണ്ട പക്ഷേ ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് തുണി ഇതുപോലെ മടക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും മടക്കി വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നല്ല ഫിനിഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് മടക്കി ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇതാ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെ നെക്കിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇത് തള്ളി വരാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യം നമുക്കിനി നെക്കിലൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉക്സ് വെക്കേണ്ട ഭാഗവും ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇതെങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഓപ്പൺൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റിച്ചും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ടക്സ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ടക്സ് ഒന്നിടാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ ടക്സ് ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ചൊളിവൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ടക്ക് നമുക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ കൊത്താ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ എടുക്കുവാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ടക്സ് ചൊളിങ്ങി പോവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ടക്സ് ഒന്ന് അടിക്കാം കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റിൽ ഇതുപോലെ സൂചി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് താഴെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഒരു ടക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടക്ക് അതും കറക്റ്റ് സെയിം ഇതുപോലെ എടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ടക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ടെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ ടക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇതിൽ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ലീവൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ദൈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല വശവും നല്ല വശവും തമ്മിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യമേ അര ഇഞ്ചിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിഗ്നസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ലെവലിൽ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി താഴത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ലീവ് ഇതുപോലെ വെച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ലീവും ഇതുപോലെ വെക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവും ഇതുപോലെ വെച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ് കൂട്ടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ അളവുകളൊന്ന് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് ഇവിടെ നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലെ അളവ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത് ഇഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തിഞ്ച് ഇതുപോലെ പത്തിഞ്ചിൽ ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചെസ്റ്റ് അളവ് ആദ്യമേ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് അളവ് നമ്മളുടെ ഒമ്പത് ഇഞ്ചായിരുന്നു ചെസ്റ്റ് അളവ് അതായത് ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ കാൽഭാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താഴത്തെ വണ്ണമാണ് താഴത്തെ വണ്ണം ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ടോട്ടലായിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ച് ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ
ഈ പീസ് നമ്മൾ കൂട്ടി വേണം എടുക്കുവായിട്ട് അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഇനി ഈ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് വിട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് കൂട്ടരുത് ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഇഞ്ചും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒമ്പത് ഇഞ്ചും ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അളവുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചിടാം എന്നിട്ട് ആ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കൂടി സോറി വിട്ടും കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സ്ലീവിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വണ്ണം ആറിഞ്ചാണ് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടുത്തെ വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടുത്തെ വണ്ണം ഓൾറെഡി നമുക്കിത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പോ ഭാഗം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും വ്യത്യാസം നമുക്ക് തുണിയിൽ കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ടക്സ് ഇട്ടില്ലേ ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഈ വരുന്നത് നമ്മൾ അല്ലാതെ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് ചെസ്റ്റും ഇവ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ഇത് കുറച്ച് സിമൻസ് നമുക്ക് എള്ളത്രം വെച്ചേക്കുക അത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കണം രണ്ട് വശത്തും അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള സീമനോട്സ് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് എന്തോരം വണ്ണം കൂടിയാലും അതിൽ നമുക്ക് വിട്ട് തയ്ക്കുവാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ അടിഭാഗം മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കഴിഞ്ഞു അടിഭാഗം മടക്കടിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് സീമയോൺസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇതുപോലെ അരേഞ്ച് മടക്കുക വീണ്ടും ഒരു അരേഞ്ച് മടക്കി ഇതുപോലെ ബ്ലൗസിൻ്റെ അടിഭാഗം കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അറ്റ ഭാഗം എത്തുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഒന്ന് അളന്നിട്ടൊന്ന് മടക്കി അടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ വരും അത് വരാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ബാക്ക് ഓപ്പൺ ബ്ലൗസിന്റെ ഫുൾ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കേണ്ടത് ഉക്സും ഐയും മാത്രമേ നമുക്കിന്ന് ഇത് വെക്കാനുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ കുറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അത് കണ്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാക്കിൽ സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബാക്ക് വശം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്സും അയ്യും മാത്രം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല വൈഡായിട്ടാണ് ബാക്കിലേക്ക് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാലും എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസ